ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഐ വി എഫ് ഫെയിലിയറായിട്ട് വരുന്ന പല ദമ്പതികളും നമുക്കുണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴ ഐ വി എഫ് പരാജയപ്പെടുന്നതിന് കാരണമെന്ത് എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ദമ്പതികളിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഐ വി എഫ് ചികിത്സ നമ്മൾ വളരെ പ്രതീക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് വളരെ മോശമായി വരുന്നു പ്രഗ്നൻസി ആയില്ല എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായും മാനസികപരമായും നമ്മൾ വളരെയധികം ഡൗൺ ആവുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംവദിക്കുകയും ഡോക്ടറുമായി എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവായി എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് കാരണം ആ ചികിത്സയുടെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർക്കാണ് അപ്പോൾ ആ പേഷ്യൻ്റ് എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവായി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തത ആ ഡോക്ടർക്ക് പലപ്പോഴും തരാൻ സാധിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ഐ വി എഫ് ചെയ്തു കുറച്ച് പേരെ ചെയ്തു പക്ഷേ നമുക്ക് റിസൾട്ട് നെഗറ്റീവായി നമ്മൾ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ആശുപത്രി കൊള്ളത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോക്ടർ കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അടുത്ത ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോകുന്നു അവിടെയും നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും പരാജയപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നാലും അഞ്ചും ആറും ഐ വി എഫ് പരാജയപ്പെട്ട പല ദമ്പതികളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദമ്പതി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഡീറ്റെയിൽസാണ് പക്ഷേ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് വരട്ടെ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാർക്കും അവർ മുമ്പ് ചെയ്ത ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വ്യക്തതയും അവർക്കുണ്ടായിരിക്കത്തില്ല അതൊരു പരിധിവരെ ഡോക്ടേഴ്സും ആ ആശുപത്രികളും കാരണക്കാരനാവാം പക്ഷേ ഒരു ഒരു പേഷ്യൻറ്റ് ഒരു പൈസ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ആ ദമ്പതികൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് അതിൽ എന്തുവാ നമുക്ക് പറ്റിയ നെഗറ്റീവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം ബിക്കോസ് ആ ഒരു അറിവില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ എൻറ്റയർലി ഒരു പുതിയ പേഷ്യൻറ്റാണ് മുമ്പ് എന്താ സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റി ഒരു അറിവില്ലായ്മയായിരിക്കും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ പേഷ്യൻറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു ദമ്പതികൾ അവർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഐ വി എഫ് ഫെയിലിയറായിട്ട് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു ചികിത്സ തുടങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വലിയ അപാകതകളൊന്നും തന്നെയില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ അവർക്ക് ഐ വി എഫ് ചെയ്തു എഗ് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്തു എഗ് ആസ്പിരേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുവാണ് ആ എഗ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രജൈൽ ഊസൈറ്റ്സാണ് മീൻസ് ഊസൈറ്റ് അപ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പുരുഷ ബീജുമായിട്ട് യുണൈറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഭ്രൂണമായി മാറില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരവസ്ഥ മീൻസ് പത്ത് എഗ് കിട്ടിയാലും ഫലത്തിൽ ഒരു ഭ്രൂണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനോട് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ഹിസ്റ്ററി ഓഡിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേന് ഇവർക്ക് മുമ്പ് സാഹചര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വ്യക്തതയില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റെ ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് അപഗ്രഥിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള മുൻകരുതൽ മുമ്പത്തെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വളരെയധികം വൈറ്റലാണ് ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം എഗ്ഗിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ഐ വി എഫ് ചെയ്താലും നമുക്ക് റിസൾട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഉദിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു അണ്ടവും ബീജവും നല്ലതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു ബ്രൂണോ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ അണ്ടത്തിൻ്റെ ജാസ്തിയായ ഉള്ള ഒരു അപാകതയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അത് ആദ്യത്തെ ഐ വി എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡായിട്ടൊരു ഐ വി എഫ് ചെയ്ത് പരാജയം അടയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളൊരു വസ്തുനിഷ്ഠമായ അവലോകനം ഡോക്ടറോടും അത് ചികിത്സിച്ച എംബ്രിയോളജിസ്റ്റിനോടും ചോദിക്കാനുള്ള ധാർമ്മിക ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് അതിന് അതിനവസരം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ റിപ്പോർട്ട് തരാനുള്ള അവസരമെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ആ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പോയി വേറൊരു ആശുപത്രിയിൽ പോയി ട്രീറ്റ് ചെയ്തേക്കാം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഒരു നന്മ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലത് വരണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരാജയത്തിനുള്ള കാരണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ ഉചിതമായിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് പ്രായം
അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് വയസ്സ് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അണ്ടൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നാൽപ്പത്തഞ്ചിലോ അമ്പതിലും നമ്മൾ ഗർഭിണികളാവുന്ന ലേഡീസിനെ കാണാറുണ്ട് ഇതിലൊരു സിംഹഭാവവും എങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഒരു നല്ല ശതമാനവും എഗ് ഡൊണേഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് റിസൾട്ട് വരുന്നത് അത് ആ ദമ്പതികളുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലമാണ് അവർ ആ പേഴ്സണൽ ലെവലിൽ അവർ മാനേജും ചെയ്തു അത് സമൂഹത്തോട് അവർക്ക് വിളിച്ചു പറയേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല പക്ഷേ ഒരു മുപ്പത്തെട്ടിൽ നിന്നും നാൽപ്പത്തിരണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പല ദമ്പതികളും പല ആശുപത്രികളിലും ചുമ്മാ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം ചിലവാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ വളരെ വളരെയധികം കോമണാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരവസ്ഥ ഈ മുപ്പത്തെട്ട് വയസ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ ഐ വി എഫിന് പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അണ്ടത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അബ്നോമലാണ് സപ്പോസ് നമുക്കൊരു എംബ്രിയോ ആയി അത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭ്രൂണത്തിന് ജന്മവൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെയധികമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഐ വി എഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രായം അധികമാണെങ്കിൽ ഇത് ആ ആശുപത്രിയിൽ ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷം എത്ര പേർക്ക് റിസൾട്ട് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒരു വിജയ സാധ്യത എന്നുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ ഡോക്ടറുമായിട്ട് വെക്കേണ്ടത് വളരെയധികം അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വൃഥ കുറേ പൈസ ചിലവാക്കുന്നത് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ റിസൾട്ട് പോലും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറുമായുള്ള നല്ല സമീപനത്തിലൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം ഇന്ന് ചെയ്താൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല വേറൊരു വിധത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ വളരെ സ്വീകാര്യമായിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മൂല്യത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചതുപോലെ ആധുനികമായി നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റു ബേബി ചികിത്സാ രീതി പല ആവർത്തി ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ദമ്പതികളിൽ ഇപ്പോൾ ചില നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പരാജയം വന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഭ്രൂണം യൂട്രസ് നിക്ഷേപിച്ചു അത് യൂട്രസിൽ പിടിച്ചില്ല നമുക്ക് രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാം ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രം ആ ഭ്രൂണത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിട്ട ഭ്രൂണത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപാകതകളുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് കാണിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു ഭ്രൂണത്തിൻ്റെതായ അപാകതകൾ ഒരു അറുപത് മുതൽ എഴുപത് ശതമാനം വരെയും ഗർഭപാത്രത്തിൻ്റെതായ അപാതകൾ ഒരു ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം വരെയാണ് റിക്കറൻ്റായിട്ട് ഭ്രൂണം പിടിക്കാത്തൊരവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണക്കാരനാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യുന്നതിനായി പുതിയ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ ഇപ്പോൾ സയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് എൻഡോമെറ്റീരിയൽ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി ആസെ അഥവാ എർഗാ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗർഭപാതത്തിൻ്റെ ഉൾഭിത്തി ഒരു ഭ്രൂണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തയ്യാറായ അവസ്ഥയിലാണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജനറ്റിക് മേക്കപ്പ് ഭ്രൂണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ആ പരിശോധന ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ഭ്രൂണം യൂട്രസി പിടിക്കാൻ സാധ്യമായ ഏറ്റവും നല്ല സമയം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഭ്രൂണം നിക്ഷേപിച്ചാൽ അത് പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ നല്ലതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഈ എർഗാ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നല്ലതായിരുന്നാലും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഈ റിസൾട്ട് വരുന്നതിന് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭ്രൂണം എത്രത്തോളം നല്ലതാണ് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ റിക്കറൻ്റ് ഇംപ്ലാന്റേഷൻ ഫെയിലിയർ അഥവാ റിക്കറൻ്റ് ആയിട്ട് ഐ വി എഫ് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രായം ആണിതിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വില്ലൻ നമ്മൾ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എംബ്രിയോ ഉണ്ടായി ആ എംബ്രിയോ നമ്മൾ നോർമലി ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിന് അടി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പിയറൻസ് വൈസ് മോർഫോളജിക്കലി നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച വെച്ച് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ഭ്രൂണമായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുന്നു നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ ആ ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ജനിതകപരമായ ഒരു മേക്കപ്പ് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു മോശം അണ്ടത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോശം സ്പേമിൽ നിന്നും ഉണ്ടായ ഒരു ഭ്രൂണമാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു ക്രോമസോം വ്യതിയാനങ്ങൾ ആ ഭ്രൂണത്തിനുണ്ടാവാം ആ ക്രോമസോം വ്യതിയാനം ഒരിക്കലും നമ്മളൊരു നോർമലി അപ്പിയറൻസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി രണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മോർഫോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയും മോർഫോ കൈനറ്റിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ ഈ ഭ്രൂണം വളരുന്ന ആ